ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇറ്റൂസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുട്ടപ്പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഈ മുട്ടപ്പത്തിരി അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി വരും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ടപ്പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം നമ്മൾ പിന്നെ ഈ മുട്ടപ്പത്തിരി കഴിക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ മധുരം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്താലും മതിയാവും ഇനി ഈ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് മൈദപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പോളം മൈദപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദപ്പൊടിക്കാണ് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കുറവാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഇൻഗ്രീഡി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നേർ പകുതിയാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ദോശ മാവിൻ്റെ പരുവത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്റർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ട അടിച്ചെടുത്ത ജാറിൽ വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടി പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ദോശ മാവിൻ്റെ ഒക്കെ പരുവത്തിന് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് കട്ടയില്ലാതെ ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കണം അത് ഞാൻ പറയാൻ വിറ്റുപോയതാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം മുട്ടപ്പത്തിരി തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മുട്ടപ്പത്തിരി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളപ്പയം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലാണ് മുട്ടപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ തവിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു തവി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരുപാടല്ല ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് അപ്പോൾ വേഗം വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വേവാനായിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടപ്പത്തിരി വെന്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നടുഭാഗം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ തവിയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മുട്ടപ്പത്തിരി എല്ലാം ചുട്ടെടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ മുട്ടപ്പത്തിരിയുടേത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സമയവും വേണ്ട കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പിയുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ